हेलो गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉपिक तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 500 फिजिक्स एमसीक्यू का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ये पार्ट टू है पार्ट वन हम लोगों ने पहले ही बना चुका है तो उसका लिंक जो है वीडियो का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा ओके ये जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स के ये आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है चाहे वो एन का सी बी हो या ग्रुप डी हो या एस हो रेलवे एफ या कोई भी स्टेट एग्जाम हो ये सारे एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इनमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ओके तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक दिखिएगा बिना स्किप किए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं साउंड के नॉट पास थ्रू तो ये आपके ऑप्शंस तो पूछ रहे साउंड किस में से पास नहीं हो सकता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैक्यूम ओके साउंड वैक्यूम से पास नहीं हो सकता है साउंड को साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का जरूरत पड़ता है जो कि वाटर में स्टील में और एयर में प्रेजेंट होता है बट वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं रहता है जिसके कारण साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया ओके नेक्स्ट हाँ देखिए क्या पूछा है विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस ये रहे आपके ऑप्शंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है अर्थ का कौन सा एटमोसफेयर लेयर है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है टू दी अर्थ ओके तो अर्थ के पास पाँच एटमोसफेयर लेयर है सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर इसके बाद स्टेटोस्पियर फिर मेसोस्पियर फिर आइनोस्पियर फिर एक्सोस्पियर तो ये जो रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करता है वो करता है आइनोस्पियर में ओके आइनोस्पियर क्या करता है रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है बिकॉज इसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं ओके नेक्स्ट द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज आर ये सारे फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे वीकेस्ट कौन सा फंडामेंटल फोर्स है तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ओके सबसे भी कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स ओके नेक्स्ट द फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर द स्पेरिकल सेप ड्यू टू ये रहे आपके ऑप्शन तो पूछ रहे हैं यहाँ पे जो रेन ड्रॉप होते हैं वो जब नीचे गिरते हैं तो उसका जो सेप होता है वो स्पेरिकल क्यों हो जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरफेस टेंशन बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वो क्या हो जाता है उसका जो सेप हो जाता है स्पेरिकल हो जाता है रेन ड्रॉप का ओके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार तो जब एक बार को मैग्नेटाइज किया जाता है मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में डाला जाता है तब क्या होता है ये आपके ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन नंबर द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज जो इंटायर बार होता है वो क्या होता है मैग्नेटाइज हो जाता है ओके नेक्स्ट वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज ये रहे आपके ऑप्शन देखो वेंटिलेटर्स को सीलिंग में क्यों लगाया जाता है बिकॉज जो गर्म हवा होता है वो ऊपर उठ जाता है और वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो ठंडा होता है ठंडा हवा होता है वो कहाँ पे होता है नीचे में होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन नंबर द एक्जेल वार्मर एयर राइज अप एंड गोज आउट ओके नेक्स्ट स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ये रहे आपके ऑप्शन स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है फोन नंबर स्मोक एंड स्मोक एंड फोक ओके स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फोक का नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिशियल बॉडी कॉन्टेन एबंटेन क्वान्टिटीज ऑफ हिलियम थ्री ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी तो इन सारे सेलिशियल बॉडीज में से कौन सा ऐसा है जिसमें हिलियम थ्री काफ़ी मात्रा में है जो कि एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मून ओके मून में हीलियम थ्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ओके नेक्स्ट एन एग सिंक इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट बिकॉज तो जो एग होता है वो सॉफ्ट वाटर में क्या होता है सिंक हो जाता है डूब जाता है बट वही अगर सोल्ट सोल्यूशन होता है ओके okay? सोल्ट सोल्यूशन होता है उसमें फ्लोट करता है क्यों करता है ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 
थ्री नंबर द डेंसिटी ऑफ सोल्ट सोल्यूशन एक्सीड द डेंसिटी ऑफ एग जो सोल्ट सोल्यूशन का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है ज़्यादा हो जाता है डेंसिटी ऑफ एग से ओके ए स्ट्रोम इज प्रिडिक्टेड इफ एटमोसफेयर प्रेशर ये रहे आपके ऑप्शन स्ट्रोम को आप लोग कब प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब उसका एटमोसफेयर प्रेशर अचानक गिर जाता है फॉल्स गेडली सडनली ओके जब एटमोसफेयर प्रेशर अचानक गिर जाता है तब वहाँ पे आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट इज स्ट्रोम आने वाला है ओके नेक्स्ट वाई टू थिंग शर्ट कैन कीप अस फार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर ये रहे आपके ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो थिन शर्ट आपको ज़्यादा गर्म रख सकते हैं इन कंपेरिजन टू एक थिक शर्ट क्यों क्योंकि जो एयर लेयर होता है दो शर्ट के बीच में ओके okay, दो शर्ट के बीच में जो एयर का लेयर होता है वो एज ए इंसुलेटिंग मीडिया काम करता है और जो अंदर का गर्म हवा है उसको बाहर जाने नहीं देता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थ्री नंबर एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटिंग मीडिया ओके नेक्स्ट द स्विंग ऑफ ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ये आपके ऑप्शन तो यहाँ पर पूछ रहा है जो क्रिकेट बॉल का स्विंग है स्पिनिंग बॉल स्विंग होता है वो किसके कारण होता है एयर में ये होता है टर्बुलेंस के कारण टर्बुलेंस कोज बाय द विंड ओके ये टर्बुलेंस के कारण जो क्रिकेट बॉल होता है वो स्विंग होता है एयर में ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक तो फॉलोइंग ऑप्शन में दे रहे आपको ऑप्शन और इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा ऐसा कौन सा वो तो ये है स्टील स्टील इज मोस्ट इलास्टिक ओके याद रखिएगा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन नेक्स्ट अल्टरनेटिव करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाई तो इनमें से कौन सा डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेक्टिफायर ओके रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट डेट इज ए को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में डी में ओके नेक्स्ट द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपियर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज तो रीज़न क्या है स्विमिंग पूल का जो एक्चुअल डेप्थ है उसे कम नज़र आने का इसका एक ही रीज़न है रिफ्लेक्शन के कारण ओके जब भी कोई वाटर बॉडीज का बात किया जाए कि वो एक्चुअल डेप्थ से कम नज़र आ रहा है तो वो किस लिए आता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है ये रहे आपके ऑप्शन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्लिंग साइक्रोमीटर ओके स्लिंग साइक्रोमीटर काम आता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए ओके नेक्स्ट वाटर पाइप इन हिली एरियाज ऑफ्टन बस्ट ऑन ए कोल फर्स्टी नाइट बिकॉज ये रहे आपका ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वो हिली एरिया में वाटर पाइप होते हैं वो कोल फर्स्टी नाइट में बस्ट हो जाते हैं फूट जाते हैं क्यों फूट जाते हैं बिकॉज जब ठंड ज़्यादा हो जाता है कोल जब ठंड ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर वाटर क्या होते हैं पाइप के अंदर फ्रिज हो जाते हैं और आपको पता है जब वाटर फ्रिज होता है तो उसका जो साइज होता है वो एक्सपैंड कर जाता है ओके तो एक्सपैंड होता है जिससे कारण पाइप्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू नंबर वाटर इन द पाइप फ्रीजेस एंड ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपैंड सो पाइप ब्रेक ओके नेक्स्ट एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज कोल तो ये आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है कोल से कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्मल एनर्जी ओके कोल्स से हम लोग कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल एनर्जी नेक्स्ट द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नॉन टू मैन इज तो सबसे पुराना एनर्जी जो इंसानों को पता है वो कौन सा है ये रहे आपके ऑप्शंस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियो एनर्जी ओके जियो एनर्जी इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नॉन टू मैन ओके नेक्स्ट ए पॉन्ड ऑफ वाटर एपेयर लेस डेप लेस डीप ड्यू टू तो मैंने बताया कोई भी वाटर बॉडीज हो अगर वो एक्चुअल से कम नजर आता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके रिफ्लेक्शन के कारण वो कम नजर कम एक्चुअल डेप से कम नजर आता है ओके नेक्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में है ये रहे आपके ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनर्सिया ओके न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन किसके बारे में इनर्सिया के बारे में ओके नेक्स्ट द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन एस स्पेसक्राफ्ट 
इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू फिर आपको ऑप्शन तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है जो सेंसेशन फील होता है वेटलेसनेस का स्पेस में वो क्यों फील होता है क्योंकि जो एसलेशन होता है ऑर्बिट का एसलेशन इन द ऑर्बिट जो एसलेशन होता है ऑर्बिट का वो इक्वल होता है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्पेस का जो एसलेशन होता है ऑर्बिट में और जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है इक्वल होता है जिसके कारण वेटलेसनेस का सेंसेशन फील होता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू नंबर ओके एसलेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड ओके नेक्स्ट द एनर्जी स्टोर इन वॉच स्प्रिंग इज तो वॉच स्प्रिंग में वॉच के स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ होता है ये रहा आपका ऑप्शन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है टू नंबर पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एनर्जी अगर स्टोर है तो वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ओके नेक्स्ट वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एम रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो ए एम का फुल फॉर्म क्या है ये रहा आपका ऑप्शन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन ओके ए एम का फुल फॉर्म क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन नेक्स्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ये रहा आपका ऑप्शन तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा इसके बारे में सुना होगा तो ये किस काम के लिए यूज किया जाता है किसके डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इंड्यूस करेंट का किसके डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो अगर टेम्परेचर कोई भी एक जगह का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाता है तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गोट मोर हीट कैपेसिटी तो इन सारे ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसका है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू नंबर वाटर वाटर का सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी है फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग ऑप्शन ओके नेक्स्ट सुपर कंडक्टर और दोस एलिमेंट तो सुपर कंडक्टर क्या होता है ये आपके ऑप्शन तो सुपर कंडक्टर आर दोज एलिमेंट हुज रेजिस्टेंस फॉल ऑलमोस्ट टू जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट टू जीरो हो जाता है एट ए वेरी लो टेम्परेचर ओके नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट डिफेक्ट ऑफ एस्टेगमेटिज्म एस्टेगमेटिज्म को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है ये रहा आपके ऑप्शन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन नंबर सिलेंड्रिकल लेंस ओके सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है एस्मेटिकम एस्टेगमेटिज्म को करेक्ट करने के लिए ओके नेक्स्ट इन ए रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर विद इन द सेल तो रिचार्जेबल सेल में कौन सा एनर्जी स्टोर किया जाता है ये टाइप के ऑप्शन और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केमिकल एनर्जी ओके तो रिचार्जेबल सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर किया जाता है विद इन द सेल ओके नेक्स्ट हु डिफाइंस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिफाइन किया ये रहा आपके ऑप्शन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूटन तो आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन किया नेक्स्ट तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था ओके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो नॉलेजेबल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिए